இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனே கூட எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வீவர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திராயன் டூவிலிருந்து பிரிந்த விக்ரம் லேண்டருடைய ஆயுட்காலம் முடிய போகிற இந்த நிலையில் சந்திராயன் டூவோடைய தற்போதைய நிலை என்ன மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் இஸ்ரேவோட கை கோர்த்து இணைந்து செயல்பட்ட நாசா விஞ்ஞானிகளுடைய விக்ரம் லேண்டர் பற்றிய புதிய அப்டேட் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் இஸ்ரேவோடைய தலைவர் சிவன் அவர்கள் ஒரு கடிதத்தை எழுதி அது வெளிவிட்டிருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புதிய தகவல்களும் வெளியாயிருக்கு மேலும் அந்த தகவல் என்ன என்பதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா தகவல்களையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் சந்திராயின் டூ வெற்றியிடணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் பொதுவாக இந்தியாவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான இஸ்ரே நிலவின் தென் துருவத்தை ஆராய சந்திராயின் டூ என்னும் விண்கலனை சில நாட்களுக்கு முன்னர் நிலவுக்கு அனுப்பியது வெற்றிகரமாக சென்று கொண்டிருந்த சந்திராயனின் விக்ரம் லேண்டர் எனும் பகுதியை நிலவில் தரையிறங்கும் போது கடைசி நேரத்தில் விக்ரம் லேண்டர் தரை கட்டுப்பாட்டு நிலையத்துடனான இருந்த தொடர்பை இழந்தது மேலும் உலகமே இந்தியாவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நிலையில் எதிர்பாராத தோல்வி அனைவரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது இதனை அடுத்து விக்ரம் லேண்டரின் இருப்பிடம் கண்டுபிடிக்க பட்டதாகவும் அதனுடன் தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்திருப்பதாகவும் இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் தகவல்கள் தெரிவித்திருந்தனர் மேலும் இந்நிலையில் இஸ்ரேவுடன் இணைந்து அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான நாசாவும் விக்ரம் லேண்டரை கண்டுபிடிக்கவும் அதனுடன் தொடர்பு கொள்ளவும் முயற்சித்திருந்தது மேலும் நாசா இதற்கு முன்னர் அனுப்பிய ஆர்பிட்டரை கொண்டு விக்ரம் லேண்டரை படம் பிடிக்க முயற்சி செய்தது ஆனால் அலோ விக்ரம் என குறுஞ்செய்தியையும் அனுப்பியிருந்தது இந்நிலையில் விக்ரம் லேண்டரில் இருந்து எந்த ஒரு பதிலும் வரவில்லை என்றும் விக்ரம் லேண்டரை படம் பிடிக்கவும் முடியவில்லை என்றும் நாசா தற்போது கைவிரித்து விட்டது என்பதும் குறிப்பிட தக்கது தற்போது எந்த தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாக பரவிட்டிருக்கு மேலும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் லேண்டர் செயல்படுவதற்கான ஆயுட்காலம் முடிவதற்கு இன்னும் ஒரு நாட்கள் மட்டும் உள்ள நிலையில் நாசா தற்போது இந்த தகவல்கள் வெளியிட்டது உலக மக்களிடையே ரொம்ப அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் பொதுவாகவே சந்திரனில் கடும் குளிர்காலம் நாளை முதல் ஆரம்பம் ஆவதால் தான் சந்திராயின் டூ திட்டத்தில் விண்ணில் ஏவப்பட்ட விக்ரம் லேண்டரின் ஆயுள் எண்ணுடன் முடிகிறது என்ற ஒரு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது ஒரே பணியில் விக்ரம் லேண்டரால் வேலை செய்ய முடியாது என்றும் கூறப்படுகிறது நிலவின் தென் துருவத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக இந்தியாவின் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரே சந்திராயின் டூ விண்கலம் மூலம் விக்ரம் லேண்டரை அனுப்பியது ஆனால் தரையிறங்க சுமார் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும்போது தான் கடைசி நேரத்தில் தரை கட்டுப்பாட்டு நிலைத்துடன் இருந்த தொடர்பை விக்ரம் லேண்டர் இழந்து தற்போது இந்த சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் இதனால் பெரிய ஏமாற்றம் அடைந்த இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் விக்ரம் லேண்டரை மீண்டும் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ள தீவிரமாக முயற்சித்து வந்தனர் மேலும் விக்ரம் லேண்டர் வேகமாக வந்து மோதி நிலவின் தரையில் விழுந்து இருக்கலாம் என கூறப்பட்டிருந்தது மேலும் அது சேதமடைந்து இருக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் நாசாவின் உதவியுடன் விக்ரம் லேண்டரை தொடர்பு கொள்ள முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஆனால் எந்த பதிலையும் விக்ரம் லேண்டர் தரவில்லை என்று நாசாவும் கைவிரித்து விட்டது இன்றுடன் நிலவில் பதினாலு புவி பகல்கள் முடிகிறது நாளை முதல் நிலவின் தென் பகுதியில் பதினாலு நாட்கள் புவி இரவுகள் ஏற்படும் அந்த சமயத்தில் நிலவில் ஒரே வெப்பநிலை மைனஸ் இரநூத்தி நாற்பது டிகிரி செல்சியஸிற்கும் அதிகமாக மாறிவிடும் இத்தகைய அதிக குளிர் வெப்பநிலையில் எலக்ட்ரானிக் பொருட்களான லேண்டர் விக்ரம் மற்றும் பிரக்யூன் டிரைவர் ஆகியவற்றால் வேலை செய்ய இயலாதாம் எனவே விக்ரமின் இயந்திர பாகங்கள் சேதமடைந்து அதன் சோலார் திறன் இழக்கும் என்று கூறுகிறார்கள் எனவே பிரக்யோன் ரோவரும் வேலை செய்யாதாம் எனவே விக்ரம் லேண்டரின் ஆயுள் இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது என்று விஞ்ஞானிகள் வருத்தத்துடன் தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் விக்ரம் லேண்டருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தும் விஞ்ஞானிகளின் முயற்சிகள் தோல்வியில் தான் தற்போது முடிந்துள்ளது எனினும் மனம் தளராத விஞ்ஞானிகள் ஆர்பிட்டரை வைத்து நிலவை ஆராய்ச்சி செய்யும் பணியில் இறங்கியுள்ளனர் மேலும் இஸ்ரே நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் சந்திராயன் டூ திட்டத்தை விண்ணில் ஏவப்பட்ட ஆர்பிட்டர் திட்டமிட்டபடி பணியை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் மேலும் விக்ரம் லேண்டர் உடனான தொடர்பை இழந்தது எப்படி என மீண்டும் தேசிய நிபுணர்கள் குழு மற்றும் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள் எனவும் பதிவிட்டிருக்கின்றனர் இதன் மூலம் என்றுடன் விக்ரம் லேண்டரை விடைபெறுவது உறுதியளியுள்ளது மேலும் கூண்டுக்குள் வைக்கப்பட்ட பிரக்யோனும் நாளை முதல் வேலை செய்யாது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது தற்போது இந்த தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப அதிர்ச்சியாகவே பரவிட்டிருக்கு 
மேலும் நிலவில் ஒரு நாள் என்பது அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து மணி நேரத்துக்கு சமம் அதன்படி பார்த்தால் சுமார் முன்னூத்தி இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து மணி நேரத்திற்கு பிறகு பூமி கணக்குப்படி பதினாலு நாட்களுக்கு பிறகு இரவு ஆரம்பித்துவிடும் மேலும் விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் இறங்கி பதிமூணு நாட்கள் தாண்டிவிட்ட நிலையில் இன்னும் ஒரு நாட்கள் மட்டுமே மீதமுள்ளது அதாவது இருபத்தி மணி நேரம் மட்டுமே மீதமுள்ளது மேலும் இந்த நிலையில் கூட அதற்கான தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்கு கடைசி வரியும் முயற்சி செய்வோம் என்று இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இதனைத் தொடர்ந்து இஸ்ரே சிவன் ஒரு புதிய கடிதத்தை எழுதியிருப்பதாக ஒரு தகவல்கள் வெளியாயிருந்தது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திராயன் டூ வந்து இவ்வளோ தூரம் வெற்றி அடைந்ததற்காக ஒரு ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி வந்து ஒரு கடிதத்தை இஸ்ரே சிவனுக்கு எழுதியிருந்தாங்க மேலும் அந்த கடிதத்திற்கு இப்பொழுது ரிப்ளை பண்ணும் விதமாக இஸ்ரே தலைவர் சிவன் வந்து அதற்கு பதில் கடிதம் எழுதியிருக்கிறாரு தற்போது அந்த கடிதம் கூட சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாக பரவிட்டுருக்கு மேலும் அவர் அந்த கடிதத்தில் என்ன எழுதினார் அப்படிங்கிறது கூட இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சந்திராயின் டூ விண்கலம் குறித்து இஸ்ரே எடுத்த முயற்சியை ஊக்கப்படுத்தி கடிதம் எழுதிய தேவக்கோட்டை பள்ளி மாணவிக்கு இஸ்ரே தலைவர் சிவன் நன்றி தெரிவித்து ஒரு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டை சேர்மன் மாணிக்க வாசகம் அரசு உதவி பெறும் நடுநிலைப்பள்ளி ஆறாம் வகுப்பு மாணவி நதியா இவர் சந்திராயின் டூ விண்கல முயற்சியை கைவிட்டு விடாதீர்கள் எங்கள் பிரார்த்தனைக்கு வெற்றி கெட்டும் என்று இஸ்ரே தலைவர் சிவனுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பியிருந்தார் அந்த மாணவி படிக்கும் பள்ளிக்கு இஸ்ரே தலைவர் டாக்டர் சிவன் தற்போது பதில் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது சந்திராயன் டூ விண்கலம் நிலவில் தரையிறங்குவதற்காக உங்கள் பள்ளியில் பிரார்த்தனை கூட்டம் நடத்தியதை அறியும் போது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது மேலும் உங்கள் பள்ளி மாணவி சந்திராயன் டூ தரையிறங்கும் ஆறு நிலைகளை விரிவாக சொல்லிய வீடியோவை யூடியூப்பில் பதிவேற்றியதற்கு மிக்க நன்றி முடிந்த அளவிற்கு முயற்சிகள் எடுத்தும் சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை நிலவில் தரையில் வெற்றிகரமாக இறக்க முடியாமல் போய்விட்டது இந்த பின்னடைவால் நாங்கள் மனம் கலங்காமல் உங்களை போன்ற நல் உள்ளங்களின் வாழ்த்துக்களால் இந்திய விண்வெளி துறையில் சாதனை படைக்க தொடர்ந்து உழைப்போம் உங்கள் கல்வி சேவைக்கும் உங்கள் பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இவ்வாறு அந்த கடிதத்தில் அனுப்பியுள்ளார் இதனால் அப்பள்ளி மாணவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது தற்போது இந்த கடிதம் கூட சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாக பரவிட்டுருக்கு பொதுவாகவே இவ்வளோ பெரிய விஷயம் வந்து இவர் பண்ணது ரொம்ப ஆச்சரியமாகவே பார்க்கப்படுகிறது மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து சந்திராயன் டூவிலிருந்து பிரிந்த விக்ரம் லேண்டரை தொடர்பு கொள்வதற்காக இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து முயற்சித்து வந்துட்டு இருந்தனர் அந்த சூழ்நிலையில் கூட ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு அதாவது கரெக்டாக ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு நாசாவும் அதற்காக தொடர் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு நாசா விஞ்ஞானிகள் ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியிருந்தாங்க அதாவது அலோ விக்ரம் லேண்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க சரி அதுக்கு ரிப்ளை வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு மூணு நாள் காத்திருந்தாங்க அந்த சூழ்நிலையில் தான் என்ஆர்ஓ என்ற ஆர்பிட்டர் மூலமாக புதிதாக நாசா வந்து ஒரு திட்டத்தை வெளியிட்டிருந்தாங்க அதாவது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் இன்னும் கிட்டே போய் ஜூம் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க மேலும் அவங்க சொல்லிவிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நாளைக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஃபோட்டோ வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் தற்போது அதுவும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அவங்க அனுப்பின மெசேஜும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஸோ அவங்களும் வந்து தொடர் முயற்சி எடுத்துட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு நாட்கள் அவங்களும் அதற்கான ஃபுல் முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க தற்போது அந்த முயற்சியும் ஃபெயிலியர் ஆனது ரொம்ப வருத்தமாகவே இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் விக்ரம் லேண்டரை தொடர்பு ஏற்படுத்துவதற்காக நமது விஞ்ஞானிகளும் சரி மற்ற விஞ்ஞானிகளும் சரி அதற்காக ரொம்பவே அதிக முயற்சி போட்டுட்டு இருந்தாங்க இவங்களோட முயற்சிக்கு எல்லா மக்களுமே வந்து தொடர்ந்து அவங்களுடைய சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டு தான் இருந்தாங்க ஸோ இந்த நிலையில் தான் விக்ரம் லேண்டருடைய ஆயுட்காலம் முடிவதற்கு இன்றைய கடைசி நாளாகவே இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கு கூட இஸ்ரே விஞ்ஞானிகளும் சரி நாசாவும் சரி சரி முடிஞ்ச அளவு முயற்சி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இப்போ கூட அதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த முயற்சி வந்து வெற்றியடையுமா தோல்வியடையுமா என்பது இன்றைய ஒரு நாள் மட்டும்தான் கணிக்க முடியும் ஸோ அதனாலேயே வந்து இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் அவங்களுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக வந்து இத்தனை நாள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்குமே நன்றி மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் விக்ரம் லேண்டர் எதனால் பிரிந்து சென்றது அதற்கான காரணங்கள் என்ன அதெல்லாம் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு அறிவிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ட்விட்டர் பதிவில் இருந்துச்சு மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளோ நாள் சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்குமே நன்றி அப்படிங்கிற மாதிரி கூட அதில் ட்விட்டரில் பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க மேலும் இந்த விக்ரம் லேண்டர் தொடர்பு கொள்ள முடியும்னாலும் ரொம்பவே அதிகமாக பேசப்பட்டுட்டு இரு
வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க தொண்ணூற்றி ஐந்து இது வெற்றி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலவில் ஐந்தாவதாக கால் வச்சது இந்தியா தான் அப்படிங்கிற பெருமையும் சேர்ந்திருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எது என்னவாக இருந்தாலும் விக்ரம் லேண்டர் செயல்படுவதற்கான கடைசி நாள் இன்று மட்டுமே என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன எடுக்க போகிறாங்க என்பது அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயமாகும் ஸோ அதனுடைய அப்டேட் ஏதாவது தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக நமது சேனலில் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ சந்திராயன் டூ வெற்றி அடையணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இதே போல் புதிய அப்டேட்களை தெரிந்து கொள்ள நமது சேனலை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ